हेलो रिमान वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दिस इज जय सिंह आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर सेवन जिसका टॉपिक है एनाटॉमिकल प्लेन्स सो आइए शुरू करते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स ऐसे हाइपोथेटिकल या इमेजनरी प्लेन होते हैं जो हमारी बॉडी को डाइसेक्ट करने का काम आते हैं काटने का काम आते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके उसके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का पता लगाया जा सके जो मैंने अभी एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में आपको एक इंट्रो बताया एक डिस्क्रिप्शन दिया अगर मैं उसको और डिटेल में बात करूँ और उसको आसान भाषा में डेप्थ में बात करूं तो हम उसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि एनाटॉमिकल मतलब क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रक्चरल स्टडी को एनाटॉमिकल बोलते हैं हमारे ढांचे की स्टडी को एनाटॉमिकल बोलते हैं वहीं जो प्लेन वर्ड से मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस जैसे यह स्क्रीन है एक फ्लैट चीज़ है फ्लैट सरफेस है तो प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस और वहीं जो मैंने हाइपोथेटिकल वर्ड यूज़ किया था इमेजनरी वर्ड यूज़ किया था हाइपोथेटिकल या इमेजनी मतलब काल्पनिक जो आप इमेजिनेशन में अपने सोच सकते हो उस तरह का एक प्लेन है और वहीं जो मैंने डाइसेक्ट वर्ड का यूज़ किया था इसका कहने का मतलब एक सही तरीके से एक सिस्टमेटिक मैनर से किसी चीज़ को काटना ताकि उसके अंदर क्या है हम उस चीज़ को समझ सकें उसके बारे में जान सकें और फिर बात आया था लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर से आप सीधे से समझ सकते हैं किसी स्ट्रक्चर की लोकेशन जैसे लीवर हमारा कहाँ पे है हमारा किडनी किधर पे है हमारी ये बोन किधर पे है तो इस तरह से हम लोकेशन को पता करते हैं वहीं जब आया लास्ट चीज़ है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो किस प्लेन में मूव कर रही है यह पता करने के लिए यह सारे प्लेन स्टडी कर रहे हैं हम और मैं आपको एक चीज़ बता दूं अगर कहीं आपको मूवमेंट वर्ड मिले तो समझ लो ये ट्रेनर के काम की चीज़ है और इन सब चीज़ों को फिर से जोड़ के मैं आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन अगर देना चाहूँ तो वो होगी एनाटोमिकल प्लेन्स आर द हाइपोथेटिकल प्लेन्स और इमेजनरी प्लेन विच आर यूज टू डाइसेक्ट अवर बॉडी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर और द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ह्यूमन एनेटमी में तीन प्रिंसिपल प्लेन होते हैं जिसमें से पहला है सेजिटल प्लेन जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी बोलते हैं दूसरा है फ्रंटल प्लेन जिसको हम कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं और तीसरा है ट्रांसफर्स प्लेन जिसको हम एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं हम अपने इस वीडियो में तीनों प्लेन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेजिटल प्लेन से सेजिटल प्लेन एक ऐसा एनाटॉमिकल प्लेन है जो हमारी बॉडी को राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इमेजिन करिए यहाँ से कोई प्लेन पास हो रहा है ठीक है अगर उस प्लेन पास होगा तो वो प्लेन मेरे को कैसे एक राइट right पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन में कट करेगा जैसे आप इस ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे ये हमारी एक बॉडी है ठीक है अगर इस बॉडी को मैं एकदम सेंटर से एक प्लेन पास हो जैसे मिड लाइन से एक प्लेन पास हो रहा है जैसे मैं यहाँ पे पास हो रहा है आप देख पा रहे हैं तो हमारी बॉडी को ये एक राइट right पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करेगा एक राइट right हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेगा जैसे कि अभी ग्राफिक्स में आप देख पा रहे होंगे सेजिटल प्लेन को लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी बोलते हैं क्योंकि यह हमारे बॉडी को एक लेंथ वाइज काटता है जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफिक्स में लेंथ वाइज काटता है एक वर्टिकल प्लेन है जो हमारी बॉडी को लेंथ वाइज काट करता है इसलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी बोलते हैं अगर मैं आपको एक लाइन में और अच्छे समझाना चाहूँ तो जो सेजिटल प्लेन होता है यह हमारी बॉडी को एक लेंथ वाइज कट देता है जिसके कारण हमारी बॉडी लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन में डिवाइड हो जाती है सेपरेट हो जाती है जैसे आपने अभी देखा आई होप सेजिटल प्लेन क्या है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे अपने वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं सेजिटल प्लेन इज एन एनाटॉमिकल प्लेन विच डिवाइड अवर बॉडी इन टू लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट ये जो सेजिटल प्लेन होते हैं या दो तरह के होते हैं पहला मिड सेजिटल प्लेन एंड सेकेंड पैरा सेजिटल प्लेन अगर सेजिटल प्लेन हमारी बॉडी के मिड लाइन से पास होता है हमारी बॉडी के एकदम बीचों बीच से पास होता है तो इसे मिड सेजिटल प्लेन बोलते हैं इस मिड सेजिटल प्लेन की एक खासियत होती है कि यह हमारी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में सेपरेट करता है डिवाइड करता है आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि जैसे ही यह सेजिटल प्लेन हमारे मिड लाइन से पास होगा तो यह हमारी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों एकदम बराबर होंगे दोनों एकदम इक्वल होंगे सो so, इस तरह के प्लेन को हम मिड सेजिटल प्लेन बोलते हैं और वहीं जब कोई सेजिटल प्लेन हमारी बॉडी को ऐसे डाइसेक्ट करे ऐसे काटे कि जो दो पोर्शन हमें मिलेंगे जो दो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन मिलेंगे वह दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो तो उस प्लेन को पैरा सेजिटल प्लेन बोलते हैं और यह कंडीशन तभी मुमकिन है तभी पॉसिबल है जब सेजिटल प्लेन मिड लाइन से ना पास होकर कहीं और से पास हो फॉर एग्जांपल यहाँ से पास हो सकता है 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 
मतलब मिड लाइन से नहीं पास होके कहीं और से पास होगा वर्टिकल प्लेन सेजिटल प्लेन तो इसे हम पैरा सेजिटल प्लेन बोलेंगे जैसे आप इस ग्राफिक्स में भी देख पा रहे होंगे जो प्लेन है वो मिड लाइन से ना पास होकर कहीं दूसरी जगह से पास हो रहा है वर्टिकल प्लेन है यहाँ पे तो यह हमारे बॉडी को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है जो लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे नहीं है सो पैरा सेजिटल प्लेन इज दैट प्लेन विच डज नॉट पास थ्रू बॉडीज मिड लाइन एंड डाइसेक्ट द बॉडी इन टू अनइक्वल राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड प्लेन पे जो है फ्रंटल प्लेन जिसको हम कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं जैसे कि आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं अगर यह प्लेन हमारी बॉडी को इस तरह से कट करे कि हमारी बॉडी एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में सेपरेट हो सके तो इस प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन बोलेंगे तो हमने क्या सीखा कि जो फ्रंटल प्लेन होता है यह हमारी बॉडी को एक साइड वे कट देता है जिससे हमारी बॉडी एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में सेपरेट हो जाती है डिवाइड हो जाती है अब आता है हमारा थर्ड एंड लास्ट प्लेन जो है ट्रांसफर्स प्लेन जिसको हम एक्जियल प्लेन भी बोलते हैं जब कोई प्लेन हमारी बॉडी को ऐसे डाइसेक्ट करे ऐसे काटे जिससे हमारी बॉडी सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में सेपरेट हो सके तो उस प्लेन को हम ट्रांसफर्स प्लेन बोलते हैं जैसे कि आप इस ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक प्लेन हमारी बॉडी को इस तरह से कट किया कि हमारी बॉडी सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में सेपरेट हो गई सुपीरियर मतलब अब पार्ट इन्फीरियर मतलब बिलो पार्ट सो जो ट्रांसफर्स प्लेन होता है यह हमारी बॉडी को एक हॉरिजेंटल कट देता है ताकि हमारी बॉडी सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में सेपरेट हो सके डिवाइड हो सके सो so, ये सारे थे डिटेल इन्फॉर्मेशन इन तीनों पार्ट्स की अगर आपको ये एनाटॉमिकल टर्म जैसे जो मैंने सुपीरियर इन्फीरियर पॉस्टीरियर एंटीरियर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें क्योंकि पिछला वीडियो में एनाटॉमिकल डायरेक्शन बताए गए थे ये सारे एनाटॉमिकल डायरेक्शन हैं जिनको जानने के बाद ही आपको आगे की इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएगी सो मे श्योर आप वो वीडियो जरूर देखें उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं आइए अब हम इस इमेज की मदद से अभी तक हमने जो सीखा उसको फिर से कर लेते हैं जैसे कि जो पहला प्लेन था हमारा था सेजिटल प्लेन सेजिटल प्लेन दो तरह के थे मिड सेजिटल जिसे हम मीडियम प्लेन भी बोलते हैं और सेकंड था पैरा सेजिटल प्लेन सो जब कोई प्लेन हमारी बॉडी के मिड लाइन से पास होगा तो यह हमारी बॉडी को दो इक्वल राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेगा जिसको हम मिड सेजिटल प्लेन बोलेंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में जो रेड कलर का प्लेन है यह हमारा मिड सेजिटल प्लेन है या इसे मीडियम प्लेन भी बोलते हैं वही जो हमारा एक सेकेंड प्लेन है जो येलो प्लेन आपको दिख रहा है यह हमारी बॉडी को एक वर्टिकली तो कट कर रहा है लेंथ वाइज तो कट कर रहा है लेकिन यह हमारी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रहा दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड नहीं कर रहा तो यह हमारा पैरा सेजिटल प्लेन हुआ वहीं जो आपको यह ब्लू कलर का प्लेन दिख रहा है यह ब्लू कलर का प्लेन फ्रंटल प्लेन है यह फ्रंटल प्लेन हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में सेपरेट करता है डिवाइड करता है वहीं जो आपको लास्ट एक ग्रीन कलर का प्लेन दिख रहा है जो हॉरिजेंटल है यह हमारी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करता है तो इसे हम ट्रांसफर्स प्लेन बोलते हैं या एक्जियल प्लेन बोलते हैं आज के वीडियो में इतना ही आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं यह हमारा फ्री एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स है अगर आपने पुराने लेसन नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप उन लेसन को जरूर चेक करें तभी आपको आने वाले लेसन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन ताकि जो आने वाले बड़े अमेजिंग से नए लेसन है वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो और इस वीडियो को शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि देश के हर कोने तक यह फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पहुंच सके और लोग इसका घर बैठे ही फायदा उठा सकें थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट बाय जय हिंद